十九世纪末，一些发明家开始尝试使用电动机操作剃须刀的各种方法。尽管早期的原型仍然过于庞大和沉重而不实用，但在一九二八年，由于美国工程师雅各布·施克的贡献，一种非常紧凑和方便的电动剃须刀被制造出来并推向市场。它也通过伴随着创新和积极的广告取得了巨大成功。在随后的几年里，飞利浦、勃朗、松下和雷明顿等主要国际消费电子公司开始开发和生产电动剃须刀，导致其在全球大规模推广和不断改进。这种情况仍在继续。电动剃须刀的两种主要类型是博士剃须刀和旋转头剃须刀，这两种类型都有各自的优点和缺点。博士剃须刀是一种提供非常紧密剃须的剃须刀类型，因为它的平头配备了几个刀片，可以非常精确地切割毛发。这种类型的剃须刀特别适合那些胡须稀疏、笔直的人或寻求精确切割的人。然而，需要注意的是，它对坚硬或浓密的毛发可能不太有效，而且需要更慢、更温和的剃须，以避免对皮肤的刺激。另一方面，旋转式剃须刀的刀头能更好地适应面部轮廓，提供更快、更舒适的剃须效果。这种类型的剃须刀是那些胡子浓密或毛躁的人的理想选择。然而，剃须效果可能不如博士剃须刀提供的那样紧密，需要一些练习才能正确使用。一般来说，在博士或旋转式剃须刀之间的选择取决于个人偏好和个人的胡须特点。如果你正在寻找一个极其紧密的剃须，博士剃须刀可能是最好的选择；而如果你正在寻找一个快速和舒适的剃须，旋转头剃须刀可能是正确的选择。重要的是，在做出最终选择之前，要考虑这两种选择，权衡每一种的优点和缺点。此外，这两种类型的剃须刀有不同的爱使用技巧。博士的需要线性运动，而旋转头的需要旋转运动。我使用的剃须刀是松下 ASRP 三七博士剃须刀。它的主要特点之一是有三个锋利而强大的刀片，使其能够切割最难处理的毛发。此外，刀片可以在三个不同的方向上移动，以适应脸部的弧度，确保剃须的紧密和舒适。这款剃须刀还有一个内置的修剪器，使我能够精确而快速地修剪并剪的毛发。电池的使用寿命约为四十五分钟，这让我在一次充电的情况下可以使用该剃须刀好几天。此外，快速充电技术使我只需六十分钟就能为剃须刀充满电。符合人体工程学的防滑设计，使你能够安全、舒适地握住剃须刀。这款剃须刀的另一个特点是干湿两用系统，让我既可以干用，也可以用水和剃须泡沫来使用，使刀片和刀头更容易划过皮肤，从而切断毛发。剃须刀的声音确实很大，可能不适合那些寻找安静产品的人。此外，如前所述，该剃须刀属于金属箔类型，对于坚硬、浓密和毛躁的胡须来说并不理想，而且该剃须刀可能不适合所有皮肤类型，特别是敏感皮肤。事实上，就像我的情况一样，我的皮肤很敏感，而且一直专门使用剃须刀片和手动剃须刀。我注意到，即使在使用这种电动剃须刀后，我的皮肤往往会变得有点刺激，特别是在毛发比较不均匀的地方，像皮肤倾斜或有不同方向的出口，如我的脖子上，我不得不坚持更多。因此，应该谨慎使用剃须刀，并在剃须前、剃须中和剃须后注意自己的皮肤，也许可以涂一些剃须前油、剃须泡沫和须后水。然而，一旦皮肤刺激过去，剃须后的皮肤显得均匀而深沉，所有的质、油和血管瘤都在其通常的位置。也许温和的剥落效果会帮助皮肤再生。总之，松下 ESRP 三七剃须刀是一款物美价廉的产品，特别是在促销时，考虑到价格范围，它提供了许多功能和高于平均水平的性能。它的多方位刀头、三个锋利的刀片和内置修剪器使它成为日常剃须的多功能实用工具。尽管对不习惯电动剃须刀的较为敏感的皮肤有一些刺激，但它无疑是有效、舒适和可靠的。也许对那些想重现用剃须泡沫和手动剃须刀刀片剃须的仪式感，但又有技术优势的人来说是完美的。感谢你观看到目前为止的视频，我希望我对你有所帮助，并让你感到愉快。如果你还没有这样做，请分享、评论、喜欢、查看其他视频，表示超级感谢。为了确保你不会错过下一个视频并吸引我制作，请订阅频道。